నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి సర్వసాధారణంగా మనం పిల్లల్లో ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తే సోషల్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పేరెంట్స్కి కూడా అదే పెద్ద సమస్య మా పిల్లలు బయట పిల్లలతో మింగిల్ అవ్వడానికి పానిక్ అవుతారు ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతారు లేదా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు లేదా రూడ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది నా అదే పెత్తనం నడవాలి నేను చెప్పిందే అందరూ వినాలి అనే బిహేవియర్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే తెలియకుండా పేరెంట్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు పిల్లల్లో ఆ మైండ్ సెట్ ఏంటో అర్థం కాదు ఫ్యూచర్ ఆలోచించాలి అంటేనే భయంకరంగా ఉంటూ ఉంటుంది చాలామంది పిల్లలు దీన్ని ఏ విధంగా మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతూ ఉంటారు ఈ బిహేవియర్కి కారణాలు ఏంటి సార్ అసలు అంటే ప్రతి పిల్లలు ఇలా ఉంటారని కాదు ఉండే కొంతమంది పిల్లల ఎఫెక్టివ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను కారణాలు ఏవేవి చూడొచ్చు పిల్లల గురించి ఆందోళన పడే విషయాల్లో తల్లిదండ్రులకు చదువు చదువు కంటే ముందు సోషల్ యాంగ్జైటీ సోషల్ యాంగ్జైటీ ఏంటంటే పిల్లలు నలుగురును కలవరు ఎవరినైనా కలవాలి కొత్త వాళ్ళని కలవాలంటే భయం దాక్కుంటారు పలకరించరు ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రులు కూడా అవమానంగా ఫీల్ అవుతుంటారు మా అబ్బాయి ఏది అంకుల్కి ఒకసారి హాయ్ చెప్పు అని అంటే ఏం చెప్పడు వెళ్ళిపోతాడు సో ఆ అంకుల్ ఎలా ఫీల్ అయ్యాడో అని తల్లిదండ్రులు ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు మాత్రం పలకరించడానికి దగ్గరికి వస్తారు కానీ పిల్లలు మాత్రం దగ్గరికి రారు ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఎవరితో కలవరు క్లాస్ రూమ్లో కూడా అదే అనిపిస్తుంది మనకి ఏ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చెప్పరు క్వశ్చన్ అడగాలంటే భయం నలుగురిలో కలవరు చివరి బెంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆటల్లో కూడా ఎవరితో ఆడరు ఒక్కరు దూరంగా కూర్చొని ఉంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే అప్రూవల్ ఉండదేమో సొసైటీ నన్ను ఇంక్లూడ్ చేసుకోరన్న భయం వీళ్ళ బిహేవియర్ అలా కనిపిస్తుంది సోషల్ యాంగ్జైటీ వల్ల చాలా సిచ్యువేషన్స్ని ఎదుర్కోవాల్సినవి అవాయిడ్ చేస్తుంటారు పిల్లలు ఓకే అదే అది అందులో చదువు విషయంలో అలా అవాయిడ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక క్లాస్ చాలా కష్టంగా ఉందనుకుందాం ఆ క్లాస్ టీచర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతానడం భయం ఉందనుకుందాం ఆ క్లాస్కు వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేస్తే భవిష్యత్తు పెద్ద దెబ్బ కాబట్టి ఇట్లా అవాయిడ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కోవాలి అని భావించాలి కానీ వాళ్ళు ఎదుర్కోకుండా తప్పించుకు తిరుగుతుంటారు ఈ యాంగ్జైటీ పెరిగే కొద్దీ హై స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ దాకా కాలేజ్ నుంచి తర్వాత పెద్ద అయ్యాక లైఫ్లో కూడా అది పనిచేస్తుంటుంది సోషల్ యాంగ్జైటీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ అదర్స్ జడ్జ్ చేస్తారేమో మిగతా వాళ్ళు మనల్ని ఏమనుకుంటారో మిగతా వాళ్ళు మన గురించి తెలిస్తే మళ్ళీ దగ్గరికి రానివరేమో అన్న ఈ భయంతోనే ఎప్పుడు గడుపుతుంటారు మీరు ఇందాక అన్నట్లు కొంతమంది బిహేవ్ చేయడం కూడా ఇంట్లో ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ అవుతుంటారు ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి బంధువులు ఇంటికి వస్తే వాళ్లతో కలవడం దగ్గరికి పోవడం మానేసి వాళ్ళ మీద కోపాన్ని ప్రదర్శించడం ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళను కొట్టడం రూడ్ బిహేవియర్ కనిపిస్తుంది రూడ్ బిహేవియర్ కనిపిస్తుంది అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరే చోట అయితే వాళ్ళు ఆ ప్లేస్ని అవాయిడ్ చేసి దూరంగా వెళ్ళొచ్చు తమ ప్లేస్లోనే సొసైటీ వచ్చింది అనుకోండి బంధువులు బయట వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్లోనే వచ్చారనుకోండి ఇక మనం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ పారిపోలేం కాబట్టి వాళ్ళని పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు సో ఇలాంటి ఈ సోషల్ యాంగ్జైటీ తల్లిదండ్రులు చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఈ సోషల్ యాంగ్జైటీ వల్ల బయట వాళ్ళకి చెప్పుకోలేరు పిల్లల్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలో దీని నుంచి బయట వేయాలో తెలియదు ఇంట్లో కనిపించేంత వరకు పర్వాలేదు కనిపించని పరిస్థితి స్కూల్లో ఎలా ఉందో వీళ్ళకి తెలియదు ఈ బిహేవియర్కి సోషల్ యాంగ్జైటీ యొక్క కారణం అని గుర్తుపట్టేసరికి ఒక్కొక్కసారి మనకు అదుపు పరిస్థితి అదుపు తప్పి కూడా పోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా సందర్భాల్లో ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటామంటే మీరు అన్నట్టుగానే బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఒకటి ఇక్కడే పిల్లవాడు అయినప్పుడు ఒక్కతే పిల్ల అయినప్పుడు కూడా తెలియకుండానే ఈ ఇన్సెక్యూర్ ఫీల్ పిల్లల్లో ఉంటూ ఉంటుంది పేరెంట్స్కి అది ఎలా తెలియజేయాలో కూడా క్వశ్చన్ మార్కే ఎవరినైనా కొత్తగా ఇంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ అయినా వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి వీళ్ళు పొరపాటును రెడీగా ఉంది సార్ అది చాలా బ్యాడ్ క్వాలిటీగా మనం చూస్తూ ఉంటాము అంత పొజిటివ్నెస్ ఏంటని కూడా అంటూ ఈ ఇన్సెక్యూర్లు ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి పేరెంట్స్కి ఇది కూడా ఒక పెద్ద టాస్క్ అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైనా పిల్లలకు ఇట్లాంటి సోషల్ యాంగ్జైటీ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే కొత్త వాళ్ళతో మీ పిల్లలు కనీసం నిమిషం పాటు మాట్లాడగలుగుతున్నారా లేదా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే సెకండ్ ఎక్కడికైనా ప్లేస్కి ముఖ్యంగా స్కూల్కి ఆడుకోవటానికి అవాయిడ్ చేస్తున్నారా కంటిన్యూస్గా ఇది రెండో కారణం మూడోది బలవంతం చేస్తే అన్నం తినకపోవడం మీ మీద కోపాన్ని ప్రదర్శించడం ఎవరినైనా కొట్టడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇవన్నీ సోషల్ యాంగ్జైటీ లక్షణాలు ఒక్కొక్కసారి సోషల్ యాంగ్జైటీ ఇంటెన్స్ అయితే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి కడుపు నొప్పి రావడం
ఇంకా ఎక్కువ ఇంటెన్స్ అయితే ఈ లక్షణాలను కూడా మనం చూడవచ్చు చివరింగ్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చివరింగ్ ముఖ్యంగా టీచర్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ చేస్తున్నప్పుడు పది మందిలో ఒక ప్రశ్న అడిగి సమాధానం చెప్పమన్నప్పుడు పది మందిలో నాకు అర్థం కాలేదన్న విషయం మిగతా వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు శివరింగ్ కలుగుతుంది ఓకే సో ఈ సోషల్ యాంగ్జైటీ వల్ల జీవితంలో చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడం మిస్ అవుతాం స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవడం మిస్ అవుతాం ప్రాబ్లమ్స్ను సాల్వ్ చేయడం మిస్ అవుతాం సో ఇలాంటివి ఎదుర్కొన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల ఆందోళన చెందడంలో పూర్తిగా న్యాయం ఉంది కానీ వాళ్ళు కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా అంటారు ఎందుకు అంటే ప్రతిదానికి ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతాయి ఫ్యూచర్ని చూడలేము భవిష్యత్తు ఏంటనేది క్వశ్చన్ మార్క్గా మారుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి పేరెంట్ ఉండి సరి చేస్తారంటే అది అన్ని వేళలు అయ్యే పని కాదు కాబట్టి ప్రతి పేరెంట్ మా పిల్లలు అందరిలో కలవాలి ప్రతిదాన్ని ఫేస్ చేయగలగాలని అనుకుంటూ ఉంటారు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలనుకుంటూ ఉంటారు ఇలా ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అయ్యి యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉన్న పిల్లల్లో ఓవర్కమ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం విజువలైజేషన్ త్రూ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటామా తప్పకుండా చేయొచ్చండి విజువలైజేషన్ చాలా అద్భుతమైన టూల్గా పనిచేస్తుంది ఓవర్కమ్ చేయడంలో దీంట్లో చాలా థెరపీస్ ఉన్నా సరే క్లినికల్గా వీళ్ళకి సోషల్ యాంగ్జైటీ ఉంది అన్న అన్న తర్వాత ఎన్నో థెరపీలతో పాటు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే థెరపీ విజువలైజేషన్ ఓకే ఆ తర్వాత కాగ్నేటివ్ బిహేవియరల్ థెరపీ అని సెల్ఫ్ హిప్నాసిస్ రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటి ద్వారా చేయొచ్చు విజువలైజేషన్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ ఇంట్లోనే తల్లిదండ్రులు చేయించవచ్చు ఓకే ఈ విజువలైజేషన్ ద్వారా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్రయోజనం యూ కెన్ యాంటిసిపేట్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద విజువలైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్కి వెళ్ళారు విజువలైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్తున్నాం క్లాస్లో కూర్చున్నారు ఇప్పుడు టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగింది అని అంటూనే లోపల వణుకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఊహతోనే వణుకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ముఖ్యంగా సైన్స్ టీచర్ లేదా ఇంగ్లీష్ టీచర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అని అంటూనే లోపల వణుకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ వణుకు స్టార్ట్ కానివ్వండి కళ్ళు మూసుకొని ఊహే కదా ఫేస్ చేయని వాళ్ళు నువ్వు లేచావు క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది నీకు తెలిసిన ఆన్సర్ ఏది లేచి ధైర్యంగా చెప్పావు అప్పుడు టీచర్ నేను మెచ్చుకున్నాడు మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరు చపట్లు కొట్టారు ఇది రెండు మూడు సార్లు చేస్తే వాళ్ళు ఊహే కాబట్టి మెల్లిగా అలవాటు అవుతారు అలవాటు అయిన ఈ సిచ్యువేషన్ని నిజంగా క్లాస్ రూమ్లో ఫేస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ విజువలైజేషన్లో ఫేస్ చేశారు కాబట్టి అప్పుడున్న భయం అప్పుడున్న ట్రెంబ్లింగ్ బాగా తగ్గుతుంది యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి సో యూ కెన్ యాంటిసిపేట్ ద సిచ్యువేషన్ ముందే ఏం జరుగుతుందో మీరు ఊహించవచ్చు ఒక్కోసారి సడన్గా జరిగినప్పుడు దాని నుంచి బయటపడడానికి చాలా భయపడతారు ఇది సడన్ కాదు ముందే విజువలైజేషన్లో ఊహించుకున్నాం అది ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మీరు అన్నట్టుగానే ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు టీచర్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతుంది మేము ఆన్సర్ చేయాలన్న ప్రాసెస్లో క్వశ్చన్ మనకి తెలుసున్నా చెప్పడానికి భయపడుతూ ఉంటారు ఆ ఫియర్ ఖచ్చితంగా మనకు పిల్లల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది తెలిసిన ఆన్సర్ని కూడా మనం అసలు చెప్పలేము ఆ యాంగ్జైటీ కూడా పిల్లల్లో ఉంటుంటుంది ఆ షివరింగ్ అన్నట్టు కానీ అవన్నీ పిల్లల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ విజువలైజేషన్ వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుందని ఈజీగా మీరు చెప్తున్న ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది సో దీనిలో మనం ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అంటాం అసలు సో వాళ్ళు ఎందుకు అలా చెప్పలేరంటే వాళ్ళకి ఒకటే ఎవరి దగ్గరికి అయితే వెళ్తే యాంగ్జైటీ పెరుగుతుందో వాళ్ళని అవాయిడ్ చేస్తే యాంగ్జైటీ తగ్గుతూ ఉంది ఎస్కేప్ అవ్వడం ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు కానీ మీరు అవాయిడ్ చేసేది క్లాస్ రూమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆటలు బయట సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తున్నారుగా తల్లిదండ్రులకు తెలిస్తే అవి అవాయిడ్ చేయనివ్వరు కాబట్టి చెప్పరు ఇక తల్లిదండ్రులకు తెలిసే అవకాశం లేదు సో విజువలైజేషన్ ద్వారా ఇంకో టెక్నిక్ అంటే యూ కెన్ ఇంకో ప్రయోజనం విజువలైజేషన్ ద్వారా యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ సేఫ్ స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం కోసం అని క్లాస్ రూమ్లో అందరినీ అందరి ముందు నిలబెట్టి ధైర్యంగా ఇప్పుడు నిలబడు చూడు వాళ్ళు ఎవరు ఏమనుకోవట్లేదు అని చెప్పడానికి వాళ్ళ ముందు ప్రయోగం చేయాలంటే మీకు ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ కాకపోవచ్చు కాబట్టి విజువలైజేషన్లో సేఫ్ స్పేస్ నీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సురేష్ ఉన్నాడు రమేష్ ఉన్నాడు వీరేష్ ఉన్నాడు నీ చుట్టుపక్కల నువ్వు కూడా సతీష్ లేచి నిలబడు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియదు నీకు ఒక్కడికే తెలియదు అని అనుకుంటున్నావు తర్వాత వాళ్ళని అడిగితే తర్వాత చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అనే విషయం వాళ్ళు ఉండగానే నువ్వు లేచావు ధైర్యంగా చేతులు కట్టుకున్నావు ఎదురుగా టీచర్ని చూసావు టీచర్ నిన్నే చూస్తున్నాడు టీచర్ నవ్వుతున్నాడు సో we are creating a safe space mm. in visualization bhaye pade paristhitullo kaakunda nirbhayanga tanu kevalam uha dwarane aa uhinche oka situation ni create chese avakasam visualization lo
ఇంట్లో పిల్లలు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు ఒక పిల్లవాడే మాకు అన్న పేరెంట్స్కి కానివ్వండి ఈ విజువలైజేషన్ త్రూ ఏవైతే బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అనుకుంటున్నాం ఏవైతే డెవలప్ అవ్వకూడదు అనుకుంటూ ఉంటామో వాటన్నిటిని మనం కిల్ చేసే ప్రాసెస్ విజువలైజేషన్ త్రూ మనం పొందొచ్చు అని మీరు చెప్తున్నారు ఈ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు చాలామంది పేరెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఒకసారి దాని గురించి సార్ నేను ఈ క్లాస్ నైన్టీన్త్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం విజువలైజేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ మేజర్గా ఫోర్ ఏరియాస్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం ఒకటి అకాడమిక్స్ అవును అంటే చదవటం కోసం వాళ్ళకి ఏ పద్ధతులు ఉపయోగించి వాళ్ళ చదువును సులభతరం చేసుకోవచ్చు రెండవది సోషల్ యాంగ్జైటీ సోషల్ యాంగ్జైటీ మనం ఈ యాంగ్జైటీ లేకుండా ఏ సిచ్యువేషన్స్ని అయితే వీళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు అవాయిడ్ చేయకుండా ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఎలా తీసుకురాగలరు విజువలైజేషన్ ద్వారా అది చెబుతున్నాం థర్డ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైనా యాక్టివిటీస్లో నలుగురితో కలిసి పనిచేయడానికి వాళ్ళే ఇనిషియేట్ తీసుకొని పది మందిలో కలవటం కోసం ఇది ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ వీళ్లకు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయో ఆ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఇనిషియేట్ తీసుకొని మరి ముందుకెళ్లే అవకాశాన్ని మనం సృష్టిస్తాం విజువలైజేషన్ ఓకే నాలుగవది యాంగ్జైటీ అంటే వీళ్ళకు స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ ఏదైనా సరే టెస్ట్ స్ట్రెస్ టీచర్స్ స్ట్రెస్ క్లాస్కి వెళ్ళడం కూర్చుంటే స్ట్రెస్ పలానా సబ్జెక్ట్ అంటే స్ట్రెస్ ఆ స్ట్రెస్ నుంచి రిలాక్సేషన్ ఎలా పొందాలో రిలాక్సేషన్ కూడా విజువలైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి అందిస్తాం ఈ నాలుగు ఏరియాల్ని ఫోకస్ చేస్తూ పిల్లలు సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి లెవెంత్ క్లాస్ వరకు ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైనా సరే ఉపయోగపడే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ నెల నైన్టీన్త్ని స్టార్ట్ చేస్తాం తప్పకుండా ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ మీరు మనం లాస్ట్ టైం ఒక ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు సెవెంత్ టు లెవెంత్ వరకే అన్నారు కాబట్టి చాలామంది పేరెంట్స్కి అదొక డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏంటంటే మా పిల్లల్లో ఎవరైతే సిక్స్త్ నుంచి బిలో ఉంటూ ఉంటారో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి వీటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మేము అటెండ్ అయ్యే అవకాశం కల్పిస్తారా మేము వినొచ్చా క్లాస్ అని పేరెంట్స్ కూడా అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా అవకాశం కల్పించే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ కాబట్టండి పేరెంట్స్ డెఫినెట్గా అటెండ్ అవ్వచ్చు ఎస్ సార్ వాళ్ళని మీ పిల్లల్ని కొంత కంఫర్ట్ మీరు క్రియేట్ చేయగలిగితే మీకు అర్థమైనవి ఎందుకు మనం సెవెంత్ క్లాస్కి చెప్పామంటే విజువలైజేషన్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం శ్రద్ధగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అవసరం చెప్పిన విషయాలు అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకునే మెచ్యూరిటీ ఉండదు తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వచ్చు షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ